Okay, so umpisa na natin ang ating tutorial sa Excel. Microsoft Excel, basic muna tayo. Para as we go on ay mas nakikita natin yung alin ba yung dapat na ating bigyan pansin. At kung kayo ay may mga comment at nais na kain, all you have to do is to uh, comment down below. Pero bago yan, subscribe muna ang aking channel para ma-update natin o mabigyan natin pansin yung inyong mga nais talakayin para sa Excel. Okay, so, hindi na natin pagtatagalin pa. Umpisahan na natin to. So, unang-una, bukas muna tayo ng application. So, let's have this one. So, basically, pag tayo nag start na nag open ng isang uh, Excel, ang default number of sheet niya ay tatlo one. 2 and 3 pwede nyo siyang i-hide just clicking right click and then click the hide button automatic siyang mawawala ano pwede nyo siyang i-hide click the unhide command then select nyo yung i-hide nyo then ok so normally babalik this time ito nyo bagay ito ang tawag dyan natin na standard toolbar sa ito yung bagay baba yan ang formatting to bars. Siguro way back noong 1998, ang nauna kong nagamit na office, Microsoft Office ay Office 1998. Then, sinundan ang nagamit ko ay 2007, uh, Office 2000. Then, meron pa tayong uh, uh, Office 2007 video advance na siya then na develop nagkaroon ng 2010 na introduce ang 2010 then office 2013 up to present which is 2013 2016 and 2019 so yung tatlong magkasunod na huli 2013 at saka uh, 2016 at 2019 ay halos pare-pare na kanyang working environment plus yung isa pa which is Office 365. Halos ganyan din yan. So, itong aking ginagamit which is Office 2019 ay katulad ng Office 365. Okay. So, isa tayo dito sa working na letter column. Ito yung column B. Ito yung column name. Then, we have D number. Rose number. Isa tayo dito sa B. Ito ang, para natin makikita ang kanyang location. Doon yun, no? Yun yun, yung B3, which is this one. Okay, so umpisa tayo ng pagpapangalan. Umpisa natin sa pangalan ko. Yan. Okay. Lumampas doon sa grid. Ito yung mga grid dyan, yung mga quick kay grid. So, paano kaya magpipit yung grid doon sa pangalan, yung one grid sa isa pa? Wala kaya kung hindi i-tap doon, pwede nyo siyang i-drag. So, kung saan nyo gusto siya, pwede. O pwede rin naman na tapos nyo doon, tapos double click yung mouse button, right mouse button, automatic siyang magpipit yung kanyang grid. Okay. Ngayon, ang una, what if ang, ang instructed sa atin ay i-capitalize lahat ng pangalan na ito. Eh, ang given sa atin ay maliliit o yung proper. So, magali lang yan. Paano natin i-capitalize ang lahat ng letra using the formula? Kasi sa word, kiniklik lang natin yung button upper case, sentence case, proper case, lower case. Ano? Dito, so, ito yung jatawag natin o, oh, gawin natin all caps ito ha, all capital. Yan. Sunod ay yung proper. Ang proper, ito na itong proper na ito eh. So, alam natin, ituto sa inyo, paano ba pagkagawa ng proper if ang given ay lahat ay all caps. At ito ito yung proper. Okay. Pagkagawin natin. Yan. Meron pa tayo na tawag na lower. Naka-lower case. 
Dito sa all caps, ang tawag dyan ay offer. So, sabi ko, ano, uh, but I mean, pagka tayo nagamit ng uh, na Excel at uh, kailangan natin i-adapt o maglagyan ng formula, we have to start with equal sign. Okay. Lagi tayo kailangan mag-start sa equal sign. Ha? Pinalaki ko lang, ayan. Start tayo sa equal sign. Equals. Then we type offer. So, may, may lalabas sa suggestion doon. Select nyo lang offer. Then, ang sunod dito ay yung text. Alin yung text? Ang palalaki nyo, ito yun. Then, click nyo siya. Then, press here. Hit enter. Wow! Okay na. Malalaki na siya. Ngayon, ibalagyan natin siya sa proper. Again, sa mga yung isa, equals. Type yung pra for. Okay. Then, after that, alin yung text sa palilitin natin? Ito. Halimbawa. Then, enter. Yan ang proper. Then, dito sa lower, figure out yung equals, low, where. Inalabas ulit ha. Suggested. Ang sabi, low lower daw. Alin kayo low lower? What if this one? Then, press yung enter. So, what happened? Lahat ng letter ay nagsiliitan. So, yan yung formula. Kung gusto nyo mapalo ulit yung formula, kung paano pagkagawa, review or balikan nyo yung video. Okay? O, burahin na natin to. Ngayon, nagkataon na marami kayong lista ng pangalan. O, pal uh, may, para mas maikli, pangalan natin ilagay at kung gusto nyo paliitin o mag-fit doon, click nyo lang dyan, type nyo lang dyan, tap double times. Okay, double click. Say, Luis Pedro Nita Juan uh, Mark Jamil Then, uh, Megs. Yan. Ba? Kinakailangan natin siya lagi ng pangalan. May ilang, may tatlong klase yung approach. Tatlo ha, tatlo. Una, yung manual numbering. One, two, three, four. As you enter the number, press D. Enter. Button. Ito yung una kadala sa ginagawa, which is wrong. Hindi dapat ganun. Kasi eh, we are using Excel na. So, mag-shortcut na tayo. Gumamit tayo ng formula. So, ano yung una? O, oh, halimbawa, ito lang ang number. One and two. Huwag yun ay tuloy. Eh, what if yan ay hanggang sa kadulo-duluan pa dito? Ay, eh, tingin isa-isahin nyo yan. Maglagay lang kayo ng dalawang number. I-highlight nyo. Say 1 and 2. Up to on yung ma-highlight. I-click nyo dun sa bottom. Uh, left button. Connect. Then, i-drag nyo pa baba. And, okay. That's it. Dadrag lang. Or, punta kayo dun sa, dun sa sulok again. Dun, then, double click lang. Double click. That's, okay. Double click lang sa mouse automatic siyang mag nanumbering. O, oh, hindi nakatipid na kayong oras. Simple. Di ba? Pero may isa pa. Yun yung automatic na nawawala ang number. Kapag ka wala ito, wala din ito. At yan ay kadalasan nilalagyan na ginagamitan mo ng lock. <coughs> Para hindi mawala yung formula. So, try muna natin dito. Okay. Umpisa tayo doon sa unang pangalan. Lagyan natin ng 1. Hindi natin ka-type yung 1. Kundi kagamit tayo ng formula. 
equals o ating mo nang adjust ah adjust muna natin yeah babalik natin na met sabi ko nga pag nagiging form niya equals we use the word if then open parenthesis sabi value of text if true so alin niyo binidikto dahil tunay naman yung binidikto then ang B3 ito yung column niya then ang sunod na equals tatandaan then double parent uh, double apostrophe then comma double apostrophe again comma and one then close parenthesis and that's it one so now dito tayo sa sunod na column so, ito ay sabi, hindi eh, lalo nagtagal, ni isa-isa pa. Eh, bawat isa lang, you know, hindi. Dahil walang lalagay yung and the rest, okay na. Pakingin ko sa iyo, kakaibahan yan. Equals. So, by the way, yung isang sunod, di ba, ito yung, sunod iba yung formula naman. May reference dito at may reference dito. Tingnan natin, equals, if, again, open parenthesis, Ngayon ano yung magiging reference natin? Ito yung Luis. Then we use comma. Oh no, sorry. Equals. Then after that is. Poma. At nasa nyo number 1? Nasa A3. Yan. So type nyo yung A. Then, 3. Yun na. Yun ito na yun. Then, ang sunod. Plus, siyempre, kanina ay 1. Yung sunod ay plus 1. Close parenthesis, enter. So, that's it. Yun na yun. Ito na yung formula. Yan ang formula. At ito yung formula na isa. Ngayon, ano sunod na gagawin? Ang i-highlight nyo lang ay yung last number, which is 2. Ito yun. Tapos, click nyo siya. Dalawang klase. I-drag o i-double click. Pag double click, tingnan natin. Ayun! Magic! Palitin natin ngayon. Anong sunod natin titignan? Ay, halimbawa, subukan natin LC o delete natin yung megs. Ay, aba, ito yung nag-list, nag umalis na. Huwag natin isama sa listahan. Tingnan nyo ang reaction nito, bahagi ito, at against to this name. Okay? <coughs> delete yung button. Delete button. Ano nangyari? Nawala. Jamil, nag-resend nag ulit. Delete ulit. Nawala ulit. Sunod. Dinelete ulit hanggang sa natira na lang ay ang manager. Ay, dinili, umalis pa rin ang manager. Wala lang natira. Okay. Ngayon, kinabukasan, pumasok si Pedro. Yun, number one. Dumating si Juana. Tingnan lang natin kung nag-automatic ang number, ha? Juana. Ayan. Ang sunod ay Mabel. Oho. Number 3. So, nag-automatic na yung number niya. Hindi na kailangan itay po ulit. Pero itong bagay ito, kailangan ilalak nyo para hindi mabubura. O, <coughs> so, halimbawa ay Rina. Dolphy. Uh, Ano, wag na. Dondo na lang at wala na si Dolphy. Ayan, sumalangit na wala. Ah. Ferdinand. Si Cory. Cory Quinto siya na. Okay, see? So, yun lang. Ganun lang kadali. Ang paglalagay ng number using the formula. So, ha? Dalawang formula yan, ha? Ang una ay, itatype ko dito para matandaan nyo, ha? 
So, pag itatype lang siya at hindi nyo ilalagay i-add up yung premiasan, i- I- ikukan yung name i- 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 i-repent yung sa name huwag nyo lalagyan na equal pero pag nasa formula na lalagyan nyo kasi pag nilagyan nyo dito na equal ay hindi siya tatanggapin mag i-error siya so if if close pre- ang sunod na ay kung ano yung reference kung ito yon at itong position niya at ito sa inyo ilalagay b3 equal sign double apostrophe comma double apostrophe then comma ole then one union ha ang sunod na formula para sa padalwang hit at pagkatapos yung dire diretso na equal to this so if close open parenthesis kung saan nakalingay ole which is one na nasa siya b So, we have B4 equals double apostrophe, comma, double apostrophe. Ang sunod magiging referral natin ay ito na. Ito na magiging referral natin, which is sa position A3. So, we have A3 plus ito doon sa unahan. Kung alin yung unang number na siya magiging plus 1 plus this one. Ah, sorry ha. Plus 1 and close parenthesis. So, yun lang. Dalawa lang yung formula lang yan. Nagagamitin dyan para siya ay makapag-establish ng automatic numbering. Okay? May tanong pa ba? Wala na. So, para sa dagdag na kaalaman at advanced knowledge about Excel, comment down below again, then we will try to discuss it one by one para mas maliwanag. Then, siguro as we go on, magtatalakay ulit tayo ng topic about video editing, the use of Photoshop, Adobe Photoshop, and even what you call that, InDesign, plus yung how to edit PDF file 